ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ബില്ലു ദ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഫോം ആണല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോ ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഫോം ഉണ്ട് ഒരു ഫോം അപ്പോൾ ആ ഫോം എടുക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ പപ്പ് ലിറ്റിൽ പപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആയതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നൗ റീഡ് ദ ഫോം അബൌട്ട് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ ക്യാൻ ഡു ഓക്കെ നൗ റീഡ് ദ ഫോം അബൌട്ട് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോം എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ ക്യാൻ ഡു അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോത്തിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ പപ്പ് ലിറ്റിൽ പപ്പ് ഓക്കെ ലിറ്റിൽ പപ്പ് ലിറ്റിൽ പപ്പ് വാട്ട് ഡു യു സേ വൂഫ് 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 ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് പ്ലേ ലിറ്റിൽ പപ്പിനോട് ലിറ്റിൽ പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ നായ്ക്കുട്ടിയില്ലേ അതിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഡു യു സേ നീ എന്താണ് പറയണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വൂഫ് 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് പ്ലേ നമുക്ക് പോയി കളിക്കാമെന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ കിറ്റി ക്യാറ്റ് കിറ്റി ക്യാറ്റിനോട് എന്താ കിറ്റി ക്യാറ്റ് കിറ്റി ക്യാറ്റ് ഹൗ അബൌട്ട് യു നിൻ്റെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവ മിയാവ് 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 and i par ടു അപ്പം എന്താണ് മിയാവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പൂച്ച പറയാണ് അപ്പോൾ പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരളെന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല അതിനാണ് പറ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അടുത്തത് ബേഡിനോടാ പ്രിറ്റി ബേഡ് പ്രിറ്റി ബേഡ് ഹാവ് യു ഹാവ് യു എ സോങ് ട്വീറ്റ് വീറ്റ് വീറ്റ് ദ വോൾ ഡേ ലോങ് അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ പ്രിറ്റി ബേഡിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹാവ് യു എ സോങ് ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്നാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേഡ് ട്വീറ്റ് വീറ്റ് വീറ്റ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദ വോൾ ഡേ ലോങ് അപ്പോൾ ആ ദിവസം മുഴുവൻ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പ്രിറ്റി ബേഡ് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജേഴ്സി കൗ ജേഴ്സി കൗ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൗവിനോട് ജേഴ്സി കൗവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താ ചെയ്യാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മൂ 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 ആൻഡ് ഗീവ് മിൽക്ക് ടു അപ്പം ഞാൻ മൂ 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ പാലും കൂടി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ജേഴ്സി കൗ പറയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ലാം ലിറ്റിൽ ലാം ലിറ്റിൽ ലാം വാട്ട് ഡു യു സേ നീ എന്താണ് പറയണത് എന്ന് ലിറ്റിൽ ലാമിനോട് പറയാനാണ് ബാ 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 ലെറ്റ്സ് ആൾ പ്ലേ അപ്പോൾ ബാ 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാമെന്നാണ് ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞ് പോം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വോട്ട് ഡു ദ എനിമൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് സേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമൽസും ബേഡ്സും ഒക്കെ എന്താ പറയണത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിമൽ ഓർ ബേഡ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു സൗണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ദെൻ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ പപ്പ് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ പപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ് വൂഫ് 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 അപ്പോൾ അതാണ് സൗണ്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന പോത്തിൽ പറയുന്നത് പ്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ഇതുപോലെ എഴുതി നോക്കാം അടുത്തത് കിറ്റി ക്യാറ്റ് കിറ്റി ക്യാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താ മിയാവ് 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 അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രെറ്റി ബേഡ് പ്രെറ്റി ബേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ് ട്വീറ്റ് 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 അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും സിങ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജേഴ്സി കൗ ജേഴ്സി കൗ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ് മൂ 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 അതെന്താ ചെയ്യുക അത് ഗീവ്സ് മിൽക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂ അത് കോൺവേഴ്സേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ബില്ലു ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം എന്താ പറയുക ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു സേവ്ഡും ബി നിനക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി നീയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് ബില്ലു പറയാണ് അപ്പൊ ഫോക്സ് എന്ത് പറയും യു ആർ വെൽക്കം മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ആർ യു ഹാപ്പി നൗ യു ആർ വെൽക്കം യു ആർ വെൽക്കം നീ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടല്ലേ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായില്ലേ എന്ന് ഫോക്സ് ചോദിക്കുകയാണ് അവ ബില്ല് പറയാണ് യെസ് മൈ മാസ്റ്റർ ബിൽഡ് എ കാനൽ ഫോർ മീ ഐ ഗോട്ട് ഗുഡ് ഫുഡ് ഓൾസോ അത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി എൻ്റെ മാസ്റ്ററെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഫുഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണതാണ് അപ്പോൾ ഫോക്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി ഡിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണോ എനിക്കിപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായി നമ്മുടെ ഫോക്സ് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ബില്ലു സേർഡ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഫ്രം ദ ടൈം ഹി വാസ് എ പപ്പ് അപ്പം എന്താണ് ബില്ലു ഒരു ചെറിയ നായ കുട്ടി ആയത് മുതലേ ഈ മാസ്റ്ററിന് സേർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ദ യങ് വൺ ഓഫ് എ ഡോഗ് ഈസ് കോൾഡ് എ പപ്പ് ഓർ പപ്പി അപ്പം ഈ നായ നായയുടെ യങ് വൺസിന് നായയുടെ ചെറിയ കുട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പി ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ അപ്പം താഴെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആനിമൽസും അതിൻ്റെ യങ് വൺസിന് എന്താണ് വിളിക്കാനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോഗ് ഡോഗിൻ്റെ യങ് വൺസ് എന്താണ് പപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കാറ്റ് കാറ്റിന്റെ യങ് വൺസിന് എന്താ വിളിക്കുക കിറ്റൻ ക്രോ കാഫ് ലയൺ കബ് പിഗ് പിഗ്ലെറ്റ് എലഫൻറ്റ് കാഫ് ഡക്ക് ഡക്ലി ഹൗസ് കോൾട്ട് ഷീപ്പ് ലാമ്പ് ഹാൻഡ് ചിക്കൻ ഹാൻഡ് ചിക്കൻ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലേ ടൈഗർ കബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ യങ് വൺസിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും നെയിമ് പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ദ ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ലീവ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ് ഫാർമറും ഫാർമർ ഫാമിലിയും ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ദ ഫാമർ മെയ്ഡ് എ കാനൽ ഫോർ ബില്ലു അപ്പൊ ഈ ഫാർമർ ബില്ലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാനല് പണിത് കൊടുത്തു അല്ലേ വേർഡ് വേർഡ് ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ലീവ് മാച്ച് ദ ആനിമൽസ് വിത്ത് ദർ ഹോംസ് ബൈ ഡ്രോയിങ് കണക്ടിങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ താഴെ ആനിമൽസും അവർ താമസിക്കുന്ന വീടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ആക്കാനാണ് നമ്മളോട് അത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ഡോഗാണ് ഡ്രോ ഡോഗ് താമസിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക കാനൽ കാനലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിഗ് പിഗ് താമസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റൈ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെന്ന് ഹെന്ന് താമസിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കൂപ്പ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കവ് ഹോഴ്സൊക്കെ അത് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷെഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഹോഴ്സ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം Activity 4. Read the following sentences from the story. The farmer went to the field with his wife. Farmer went to the field. Field ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി ആരുടെ കൂടെ വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് വൈഫിൻ്റെ കൂടെ നൗ ലുക്ക് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഫാർമർ എന്താ പറയുക ബില്ലു വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ആരുടെ കൂടെ ഫാർമറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബില്ലു ഈസ് ഗോയിങ് ഹോം വിത്ത് ദ ഫാർമർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അനു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഡാഷ് അപ്പം എന്താണ് അനു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ വിത്ത് ഹർ ഫാദർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് അനു പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ റഫീഖ് ഈസ് ഡാഷ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഡെഫി റഫീഖ് ഈസ് ഡാൻസിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജെസി ഈസ് സ്ലീപ്പിങ് ഡാഷ് ജെസി ഈസ് സ്ലീപ്പിങ് ആരുടെ കൂടെയാണ് അവരെ മക്കളുടെ കൂടെ അല്ലേ ജെസി ഈസ് സ്ലീപ്പിങ് വിത്ത് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ
എന്താണ് വരിക അക്രോസ് അക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് എന്താ ദ ലാർജസ്റ്റ് എനിമൽ ഓൺ ലാൻഡ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി അതേതാണ് എലിഫൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് എലിഫൻ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് എന്നുള്ള നേരെ നമ്മൾ എലിഫൻ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നേരെയൊക്കെ എന്താ വരിക കിങ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിലെ രാജാവ് ഇതാരാണ് ലയൺ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ലയൺ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ ആനിമൽ ഡാറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ് പുല്ല് കഴിക്കും മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് നന്നായി ഓടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമൽ എത്ര അക്ഷരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അക്ഷരമാണ് മൂന്നാമത്തെ നേരം അപ്പം അതിലെന്താ വരിക ഡിയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാല് ദ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് എന്താണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാമൽ ഒട്ട കാണല്ലേ അപ്പം അവിടെ നാല് എന്നുള്ളവർത്ത് ക്യാമൽ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഡൗൺ ക്വാക്സ് ക്വാക്സ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗീവ്സ് അസ് എഗ് അഞ്ചാമത്തെ ഗീവ്സ് അസ് എഗ് എഗ് ആരാ തരിക ഹെൻ ലാസ്റ്റ് എൻ അവിടെ എലഫൻറ്റിൻ്റെ എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കിങ്സ് ട്രാവൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് കിങ്സ് ട്രാവൽസ് ഓൺ ഇസ് ബാക്ക് അതാരാണ് ഹോഴ്സ് കുതിരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളോട് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ തീവ്സ് ആർ നോട്ട് സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം ദ തീവ്സ് ആർ നോട്ട് സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം തീവ്സ് കള്ളന്മാരൊന്നും അവനെ പേടിക്കുന്നില്ല ആർ നോട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ തീവ്സ് ആർ ഇൻ ദി സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ നോട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആർ ഇൻ എന്ന് എഴുതി വാട്ട് ഡിഫറൻസസ് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദിസ് ടു സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസസ് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആർ നോട്ട് എന്നാണ് പിന്നത്തെ ആർ ഇൻഡ് അത് ചേർന്നിട്ട് ആർ ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ വിത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് ദ ടു ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് യു സ്റ്റോറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോറി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞൻ യൂസ് ദ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പാൻഡ് ഫോംസ് ഇൻ ദ ഓവൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോംസ് അതായത് ആർ നോട്ട് ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ഫോമുമാണ് അതുപോലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോം ആറിൻ്റെ പോലത്തെ ഫോം ബോക്സസിൽ എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഫോം ആർ നോട്ട് എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഫോം ഓവൽസിൽ എഴുതാനാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ വരിക ഡു നോട്ട് വെറി ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും ഡു നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഡോൺ എന്നാവും ഡോൺ വെറി ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഇ നെക്സ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ത്രോ ഹിം ഔട്ട് വോണ്ട് വോണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും വിൽ നോട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഹോം ലെറ്റ് എസ് ലെറ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ലെറ്റ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബില്ലൂസ് ബില്ലൂസ് എങ്ങനെ വരും ബില്ലു ഈസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് what will i do now what will what will in the what will okay angane verum i have an i i have an idea ad engane verum ad expand cheda i have an idea okay appo ingane aanu expanded form um contracted form um appo expanded form um contracted form um kuttukaru nokki vekka okay ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് പെറ്റ്സ് ലിറ്റ്സ് ദം ആസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ എ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേര് ഏതാ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഇനി ആ പെറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക ഇതിന് എവിടെയാണ് ആ പെറ്റ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക ഞാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്
ട്രേസ് ദ വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ എക്രോസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം ദ പസൽ നൗ അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ യു മേ ആഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ന്യൂ വേർഡ്സ് യു ഹാവ് കെയിം അക്രോസ് റെഫർ ടു അ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എന്താണ് അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഡിക്ഷണറി രൂപത്തിൽ അതിൽ എഴുതാൻ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാത്ത ന്യൂ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് കിട്ടും ഡിന്നർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ടീത്ത് അറ്റാക്ക് വേവ് വൈഫ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ദെൻ ഫാമർ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ടു പിഡ് പപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുകാർ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് അറിയാത്ത മീ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോക്കി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഐ നോ ദാറ്റ് ദ ബില്ലു സേവ്ഡ് ദ ബില്ലു ആരെയാണ് രക്ഷിച്ചത് ബേബി ബില്ലു സേവ്ഡ് ദ ബേബി ഐ നോ വേൾഡ് ദ ഫാർമർ വർക്ക്ഡ് ഫാർമർ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ് ബില്ലു ഗാർഡൻ ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് വൻ ഇറ്റ് വോസ് എപ്പോഴാണ് ബില്ലു നമ്മുടെ ബേബിനെ രക്ഷിച്ചത് വൻ ഇറ്റ് വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഉറങ്ങിയോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഐ നോ വോർ ബില്ലു ലീസ് ബില്ലു എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ബില്ലു എവിടെ താമസിക്കുന്നത് കാനലിലാണ് കാനൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ് ദ ഫൈൻലി ദ ഫാർമർ അൺഡർസ്റ്റുഡ് ഹിസ് ഡിസിഷൻ ടു ത്രോ ബില്ലു ബില്ലു ഔട്ട് വാസ് എന്താണ് ആ ഡിസിഷൻ സ്റ്റു പീഡ് ഓക്കെ സ്റ്റുപ്പീഡ് ഞൻ റൈറ്റ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ടുഗേദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് പെറ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇല്ല അതിൽ റൗണ്ടിൽ വരുന്ന ആ വോ ആ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തേല് ബി രണ്ടാമത്തേൽ ഐ ഇ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേൽ എൽ നാലാമത്തേൽ എൽ അഞ്ചാമത്തേൽ യു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫാർമറിൻ്റെ പെറ്റിൻ്റെ നെയിമ് കിട്ടി നമ്മുടെ ബില്ലു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണെന്നും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Thanks for watching.